喧闹人潮，孤独保护我回家。依赖生出了大次的荆棘，轻轻地将我拥抱。谎言满身醉，我笑而不答，任凭他在讨价还价。那倾盆大雨无法淋湿我的头发，叫醒你，你无法让我停下。那里成为珍珠，是风中的野花。我们生而伟大，不是吗？笑声当作我的抵抗，痛过之后选择遗忘。悲伤也能燃起希望，得过错过不过如常。奋不顾渴望，情的有力的拳头。你蒙谁呢？如果不是我每个月持续给你输血，你的利家联合能挺到现在吗？集团公司上半年给你的钱，你都花的差不多了，我看你下半年怎么办？我们已经跟新的平台开始合作了，也上了新的设备和项目，还有新的医生。我告诉你，我们利家联合马上就要火起来。千羽啊，你就是好日子过太多了，整来整去就你那点流水，还不够你买画的钱。我再告诉你一次，林千羽，明天就把这幅画给我退了。你退也得退，不退也得退。哎，他工作还没回来，你知道我每天围着他娘俩面前我。这些方面你一定要注意。夏莲姐，您来了。您今天几点份来这儿啊？姐要在吗？夏莲姐，您来了。我带您去会面室。是的。给给给给，拿着拿着。夏莲姐，下下请进。哎，夏小姐，呀，你来了，快坐坐坐坐坐坐坐。嗯，康子游呢？康子游啊，他这两天不舒服，请病假了。啊，不过没事儿，有什么需求你跟我说也行。真的，你上次做的那个面部感觉还如何？啊，那个还挺好的，挺好的，对不对？我就说那仪器很棒的。我们又到了几台新的仪器，全是只有我们这儿有，面部、颈部、身体全都可以，只有我们这儿有、啊。不用了，林总，这样吧，等康子游生病好了回来以后，让他联系我。OK， 今天先这样，我走了。林医生，林总，夏林过来了，应该是想做治疗。之前他的案子一直是康子游在接，我记得你们俩好像也共同接过一次。要不以后夏林治疗这边就你来负责吧。嗯，恐怕办不到。我想你也知道吧，之前我已经惹过他一次了，而且夏林这个人个人意识非常的强，应该只有康总可以搞定他。如果你不想损失客户的话，我劝你还是找康总去吧
。呃，我还有手术，啊、我先去忙了。那你忙，忙。这么晚了，什么事儿啊？不是中秋节了吗？我给干妈买了点大闸蟹，没你的份儿啊。但是你得转交一下。我们家也不是买不着，不需要。这是我的一点心意，跟你又没有什么关系。你不要啊？那你不要就扔这儿啊。我妈在楼上呢。家了，我这不来看你呢吗？那节日快到了，给你拿点大闸蟹。哎呀，下次不要再花钱了。哎呀，准备今天让康子又从公司拿回来的，结果他今儿没来上班，你妈翘班了。翘班了？怎么回事啊？哎，你怎么说成这样？你妈是不是做饭不好吃啊？没事来我们家吃饭，行，都想你了。他下次要是再翘班啊，你就扣他工资。哎呀，不能啊，干妈，我俩什么关系啊？干不出来这种事儿。你还没吃饭吧，倩姨？嗯。干妈给你做几样你爱吃的，哎，在家里吃啊。哎呀，哎，妈啊，人家林总忙死了，哪有时间在我们这儿吃饭？人家是过来找我说点正事儿的。走吧，林总，聊正事儿去。想干嘛、啊？搞风化、啊？彻底孤立我是吗？怎么还不让人说实话了呀？哎，我问你，你这个不上班跟谁请假了？我有年假，我没批。咱俩说好的，我的年假不需要你批。那你什么意思呀？还一直不来上班了？先休息几天吧，之后的事情之后再说呗。啊。那那个夏玲还说要接着来做治疗呢，是吗？那挺好的呀。那你这到底怎么着啊？你要一直不来，我就把他对接给别人了。可以呀、啊，反正夏玲不是已经答应来做治疗了吗？我没有什么作用了，我又不是医生。不是，我这不就觉得夏玲这个客户你跟了这么久，没有功劳也有苦劳，就这么给别人，你愿意啊？累了，还是想休假。哎，有提成的。嗯，林总，你其实完全无所谓我有没有回公司，你就是希望我现在去把夏林稳住。夏林是不是跟你说了，我要不在，治疗他不做？所以，林总，我还是想继续休假。那你好好歇着吧，别以为这时间没了你就不转，没有这么想过。林总，你说你这么忙，你还专程跑一趟，以后不用啊，打个电话就行。干妈，那我先走了。就走了吧，张家人，还真的没时间吃，妈。慢走啊，林总。有事你就打电话，随时吩咐啊。好，嗯，多吃点螃蟹，好好休息哈。放心，你放心。要听我来，春雨啊，春雨啊,啊，你忙你的啊，来来来来，人家家里这么大的生意，忙着呢，哪有时间说在咱们这种普通人家吃饭？那都是上市了都要。子莹，早饭都做好了，快点去吃早饭啦！我说阿阳。你怎么刷这么半天呢？一个牙要刷这么长时间，你不是有电动牙刷吗？哎呀，没有电啊，充电呢。那也不能刷这么长时间呢。你想说教我的
，那啥 A 站玩时间啥过往，现在又不让我刷十分钟时间，你到底想怎么样？你故意的吧你？你别气我，快点！我没有这有人刷呀，太好。可以了，小姐，就差不多就得了，快点。要刷干净一点，要迟到了，要迟到了，快一点啊！你别这，别让我着急。整天到晚的，不要告到我了，我滚滚滚，我马上滚，马上滚！别让我了，你就让我了。真的，你非让我生气，你才放心。你关什么门呐？你要去上班？没有啊，我想去逛逛商场。你怎么还没走啊？啊，知道了，走了。林千羽让你来的？当然不是啊。那就是为了夏林，不然什么事可以劳烦到聂医生啊？我是昨天没有看到你来，所以特地来看看怎么回事。啊，那你可以给我打个电话呀，你又不是没有我的电话号码。打电话。听到声音又看不见人的，我看你也没事吧？那你可以去上班了。我去。夏林说只跟你谈。所以啊，我还是只是一个被利用的价值。对医美中心来说也许是吧，但我们每个人都一样。我们都是打工人，但对夏林来说，你是他唯一的勇气。你好会说话哦，是吧？但你是可以选择不去了。这对地价联合来说也没有任何损失，这行人才也很多，应该可以找到人替代你吧。但对你好朋友夏林来说，还是失去了一个机会。就算道德绑架吗？你穿这么正式，根本不是要去逛街的吧？你上班的服装以舒适为主，只有见重要的客户才会穿正装。你潜意识已经打算去见夏林。我开车，走吧。走啊！我想我就别去了吧，免得我去了又惹到他了。算你有自知之明。主、就、要是相信你、啊，加油！唉，把这句话调整一下，好吧？回头你跟秦记。你跟那边主持人说一下，嗯，就这样。夏总，哎，你来了，哎，啊，你们先去吧，啊，来、哎，快请进。这是给你带的新茶，啊，谢谢。不好意思啊，我今天呢还有三个采访，一会儿还要去一个棚拍，实在没有时间了，只能把你约到这儿来了。啊，没关系的，本来也是我突然到访嘛。子悠，那天你跟我说完以后，我想了一下，的确是我产后的问题。我回去呢，也查了很多资料，我想，你们的判断是对的。但是我现在，嗯，有一些负担。但是我觉得你担心的不是年龄，而是你身边的人对你的认知和判断，会不会因为这件事情有一些落差？我走进这栋大楼。每个人都会跟我问好。当我上节目接受采访的时候，大家都会喊：“嗨，夏玲姐。”我就是一张被钉死的名片，上面就写着“女强人”。那女强人应该是什么样的呢？应该是工作狂，做事雷厉风行，最好还是身材苗条，永远不显老。那既然大家需要这样的女强人，我就努力的去做
还要把它做得更好。只不过是最近啊，有点力不从心了，甚至难以启齿。其实啊，这种状况很多女性都会遇到的，它不是什么例外。只不过大部分人不认为这是个问题，只是觉得有一些麻烦。第一次发生这件事情的时候呢，是在一次酒会，当时我还在台上致辞，我突然就就失控了，我特别讨厌这种失控的感觉，你知道，我不能失控的，可笑吧？我可以控制整栋大楼的每一个人，却控制不住自己的尿。我们不敢说一次就能把你全部的问题都解决，但是我们会尽最大的努力、最大限度的来缓解你的困扰。但是我还是，我还是很担心，杨先生。你们都会认为，我跟小杨就是一时的激情，玩玩而已，对吧？我可没有啊。但是其实，其实我告诉你啊，真正离不开对方的那个人是我。我跟小杨在一起呢，我可以撒娇，可以幼稚，甚至可以不用想这么多的责任。其实他们很多人在我背后都喊我老女人的。我根本就不在乎，但是小杨不行，我不能让他认为我真的老了。我们会保护好你的隐私，这个请你放心。谢谢，亲爱的。谢谢你能够理解一个女人在年轻老公面前没有安全感的顾虑。喝点水，慢慢说。上周我妈回来了。那你妈妈回来，会对你造成什么样的影响吗？就是我本来以为吧，呃，吃了药就好了。我妈她在说什么，对我都。不会有任何影响，但是他这回一回来，我发现，我发现我又回到之前那个那个状态了。就是我觉得我在他面前一无是处，就是，说不定哪句话你让他不开心了，他脸一拉下来，完了，天塌了。你你这一天，你都别想好过。所以有时候我觉得，我说不如死了算了。你反正你做什么都不对，你无论多努力，都得不到认可，你一句好话都没有。那我们聊聊。上次，你跟我聊过你父亲，我发现你在聊你父亲的时候，总是面带微笑的。要不，我们还聊聊他？我父亲，我爸。哎呀，我其实有时候不经意，我就能想起他。我我，我觉得他挺不容易的，就是。我我甚至觉得他早走其实挺好的。我我他生前的时候，我妈对他说的最多的一句话就是：“这儿你啥也不是。”他走了吗？就是轮到我了呗。
下一个是，你的盆底肌肌测试呢是二，总共分为零到五级，三级以上都算是正常，四级以下呢，我们就会建议他做一些康复治疗或是锻炼。那我要做几次呢？呃，通常是三到五次，但我建议你可以先做三次。那等等，我也会教你几个动作，你回去可以自己锻炼一下。一点都不复杂，而且不会有特别不舒服的那种感受，别怕。那我先去准备一下。<笑>谢谢你，安子游。那其实这件事情我想了很久，终于下定决心，告诉姚超了。真的？啊，也许是一个考验吧。我没想到，我告诉他以后，他完全不在乎。而且，我们两个现在的关系还进入到了一个更加亲密的阶段。还有，你高兴了，小林姐。哎，拉一下。他去准备了，应该很快。你稍等一会儿，然后他准备的差不多，回来带你过去换衣服。好的，好的。去一下，好没事没事，你去忙啊。不是那个周年庆吗？你趁着夏玲在，你让她帮我录个祝福视频呗。不合适，这有什么不合适的？你俩关系那么好，好朋友有什么不合适的？里面是夏玲哎，我让她干嘛她就干嘛，你觉得我是谁？那你是都不是，人家今天是来做项目的，你别给我添乱行吗，林总？哎呦，康子瑶。你工作中能不能不要带情绪啊？再说了，让夏林录祝福视频本来就是你的工作，这也是对我们有利益的工作。你作为总经理，没有理由拒绝的。你要是不愿意做，你就是有情绪。我可以进去说，说完了，人家要是不同意，甚至连项目都不做了，你负责。我大不了整个疗程我送他。你觉得夏林缺你那点钱吗？那，你想办法呀。哎，你不要给自己的工作增加难度啊！你才是给我工作增加难度的那个人，康子瑶。你要是不想工作，你接着在家休假呗。我低声下气的上你家给你求回来，你也不搭理我。就念你哥，跟你说两句，你就屁颠屁颠跑回来。什么？我是因为夏林。哎，好了好了好了好了，你就想办法帮我把这事解决了呗。再说了，只是说两句祝福语而已，有什么难的？这个项目本身就是一个很好的项目。你说借着他的名声，让更多的人了解并接受这个项目，不是很好的一件事情吗？造福广大女性啊！就这么说定了啊！加油加油！来，这房啊，这房。贾玲姐，来，三二一，开始。我非常荣幸呢，能够成为利嘉联合这个品牌的朋友，同时我也推荐给更多的姐妹，让我们共同拥有更有品质的生活。我真心的向大家推荐，利嘉联合。老师感觉怎么样，亲爱的？嗯，还好吧，就是比想象。对我，我就说不让你做呢，我就。我不知道我在外面等你的时候，你看我那嘴上都写了个大炮啊，上火了我。哦，对，我让刘姐煲好了鸡汤，回去就能喝了。这两天咱哪儿都不去了，我在家陪你啊。不用了，又不是做手术。不用那么大一件事情。嗯嗯。哎，夏云姐，嗯，哎呀，我记住啦，知道了。啊，对了，还有啊，我呢做治疗之前啊。他的那个视频，我可不喜欢用在其他的地方啊！放心吧，肯定不会用在商业上。好，嗯，那就这样。嗯嗯，那走了啊。嗯，拜拜。少吃凉的啊。好的，拜拜。拜拜。吃凉的。嗯，记得。喂，太后。我跟你讲啊，你今天一会儿让妮妮放学以后直接到我这儿来吧。
，我给他做几样好吃的。果然是亲外婆哈！废话，我跟你可不是亲的啊！哎呀，今天可不行，我跟妮妮约好了，今天晚上我要给他做一顿意大利奶油培根面。你做饭呢、啊？太阳从西边出来了。你就不要管太阳从哪边出来了，反正我今天会给妮妮做一顿好吃的。哼，你以为纸上谈兵做饭这么容易啊？再说妮妮能吃得下去你做的饭吗？别折腾孩子了。我亲爱的妈咪，你能相信我一回吗？不然你也过来，过来检验一下我的厨艺。哎呦，我可不去。你就让妮妮过来吧，啊，你自己爱吃什么，你随便。Sorry， 妮妮今天被我包了。再见，太后。哎，子瑶，这个孩子。你怎么了？我觉得你刚才谈的挺好的，应该有实际证书吧？可能有吧，我也不记得了。反正我就谈着玩而已。谈着玩？嗯。你居然觉得考实际证书只是谈着玩？弹钢琴不是为了玩，那是为了什么？为了考英州啊！<笑>又是一个想去英州的。不知道为什么要去，也不知道去了可以干嘛，先去了再说，反正都是为了爸妈高兴，对不对啊？嗯，你爸妈想让你去？爸才不管我，他们有他们自己的兴趣，所以我看到别人的爸妈背着自己孩子去学音乐，我都觉得这家好笑。嗯。李女士，拜拜。拜拜。嗯，金，下班了。啊，有什么事吗？急着回家做菜、啊。如何做好意大利美食？想做一般的番茄肉酱面呢，就用实心细面；想多挂点酱汁，就用实心扁面。配奶油烤菜用通心粉，配沙拉用螺蛳粉，配炖肉就用猫耳朵。明天下午两点客户调到后天，然后这是今天的病例。啊，嗯，那个奶油培根意面呢？想做的好吃，大蒜跟配料是个关键。不不不不，那那那应该买什么样的意大利面？还有你说那个配料都是些什么呀？这一款虽然叶子小一点，但是味道更香一点。你闻闻看，嗯，很香，是吧？呃，那个用不到，放回去吧。这附近因为有几家外商公司，所以这市场就卖比较多西餐的食材。你每天都在做饭吗？你怎么知道这么多？你都没有在煮饭，你当然不知道啊。我可是天天都爱煮的人。还有啊，吃进肚子里的东西呢，你真的要好好选择，因为自己煮的跟外面买的真的是不能比的。光是身体吃过后那个幸福感啊，真的是骗不了的。有那么大差别、啊？有，小时候没有跟妈妈住，人都知道有差别。你小时候没跟妈妈住在一起啊？她去哪儿了？你什么感觉？哎，我采访一下你。哎哎哎，你知道奶油培根意面要怎么做才可以更感动人吗？意面感动人啊？嗯。多加培根，嗯，多加奶油，也不是。那要加什么？加这个。蛋黄酱，是确定吗？把蛋黄酱跟意面加在一起呢，这种不正宗的吃法是日本人发明的，但是正不正宗不重要，好吃才是最重要的。你相信我，在意面里面加的蛋黄酱，就好像我要注入灵魂一样，你吃的时候会感觉到无比巨大的幸福感。不好意思。
？没付钱呢，你这什么习惯啊？我等下一定会买嘛，主要想让你试试嘛。相信我，很好吃的，很好吃的。嗯？怎么样？嗯，好吃吗？嗯，不错，这份。你知道你吃到好吃东西的时候，我知道表情很夸张，但是很真实，怎么了？进去不好吃，我再找你算账。所以，你妈到底去哪儿了？我妈在我小的时候总是飞来飞去的，她工作很忙，所以我跟她的关系并不是很亲密。但她又想跟我建立好关系，所以当她知道我喜欢吃这个面，每次跟我见到面的时候，她就会煮这个面。但我不喜欢这个样子。好像变成讨好我的工具，这面吃起来味道都变了。你怎么会这么想呢？你妈妈想方设法做你爱吃的东西给你，这是因为她爱你啊，这是她表达爱的一种方式啊。你不会觉得她不爱你吧？她为了拉近跟你的距离啊，你这个人这么奇葩。怎么说的？好像你很了解我妈一样。我当然不会了解你妈，但是大家都是女人嘛，所以我觉得我应该能猜到她心里的想法。那你平常是用什么方法拉近和别人的距离呢？我的方法当然就多种多样了，不过在你身上也用不上，所以就不必担心你。咪咪，哎，外婆来了，先走了，拜拜，外婆。外婆，我想死你了！外婆，你怎么来了？我来接你啊！你妈妈今天在给你下厨，是不是啊？哎，我看见过她做饭，差点把厨房给炸了。外婆就是怕你吃不饱，所以你看外婆给你带了什么东西了？粉蒸肉。你怎么知道的？哎呀。嗯，哎哎，行了行了行了，现在可不能吃，一会儿你吃饱了，你妈妈又该说我不给她机会了。嗯、其实你跟我妈一样，决定做的事，八匹马都拉不回来。我跟你妈一样吗？你俩不是亲生的吗？能不一样吗？小鬼头，你妈妈六点以前不让我们回家，你说我们应该去哪儿啊？要不去？咱们去菜市场。可以啊。外婆，我们这买的也太多了吧，拎不动啊。今天咱们来的正是时候，好多日用品人就打打折。你看这都买一赠一的，那打个车吧。打什么车呀？浪费钱，就这么几步路。来，外婆拿。哎呦，外婆怎么了？没事没事。哎呀，外婆来拿。哎呦，啊，不是，我，这，怎怎么了？没事没事。外婆的腰不是就这样吗？哎、就说帮打不要你扶着我，爸爸。哎呦，哎呀，呃、哎，妈妈，您您您这是？我和外婆过来买菜，就外婆把腰给扭了。怎么怎么拿这么多东西？那我我帮你拿吧，我送你回去啊。不用不用不用，不用，我就这么几步路，我们自己啊，就一一会儿慢慢的我们就到了。不不用不用不用，不用吧？啊，对我我我开着车，那车啊就就停那边了。我知道知道，咱都楼上楼下的，我我送你吧。我知道，不用。您就别跟我客气了，来来，走啦走啦。哎呀，我，这这买买的这是，谢谢吧。哎，妈妈妈，咱咱这这这边走。走啦走啦。行吧。哎，妮儿，我听说你们学校现在有这个英州艺术团了，对吧？嗯。你参加了没有啊？嗯
，我还在考虑呢。你问问你爸，英州艺术团是不是应该参加？还考虑什么呀？哎，这外婆说有道理，这还考虑什么呀？子由跟我犟，说要听妮妮自己的选择。啊，子由嘛，这有的时候做事情啊是。比较随性，但是啊，也不是不无道理，那就尊重孩子自己的兴趣跟爱好呗。嗯嗯，你倒是不得罪人。<笑>也不是，他不是小嘛，年轻，那允许犯错，有试错的时间，只要是啊自己想好了，能接受结果就行。嗯，啊，你们就是太自私了，光想着自己的事儿。他一个孩子，他能承担什么自己的决定啊？而且孩子的青春就一回，选错了就回不了头了，这不是闹着玩的。哎，对，您您说的也对。给大家一个聚会的机会，对不对？你先这样说，打扰一下。行行，您忙啊。怎么了，老婆？那个谁，他老公打个招呼，认识一下吧。就是那个王姐的老公，咱都没见过。姐夫，林总，好久不见。不好意思啊，刚才孩子生日会办的可真不错，是吧？啊，那没事带孩子都来家里玩。好的。啊，你也是第一次带老公出来，你让你都知道自己出来。你也越来越漂亮了。啊，谢谢。谢谢林总。好。好，欢迎欢迎欢迎，没事，一会儿就吃饭了，你们先自己转一转哈、啊，当自己家一样随便玩好。好，我们那边看一下，哎，好，随意随意随意。我看人都到齐了，我们准备开饭吧。啊，蛋糕呢？妈，就差蛋糕了。蛋糕应该快到了呀，要不打个电话问问。沈总。哎，来了。回让你买的蛋糕呀，钟姐。哎，来，记得把钱转给人家一会儿。好的，没事儿，就当是我送给小新的生日礼物吧。哎呀，那怎么能行呢？你们打工的挣点钱也不容易，老板家孩子过生日能让你破费呢？开什么玩笑？谢谢啊，拜拜。哎，李文，你干嘛去啊？今儿我儿子过生日啊，大家一块儿啊，来来来，快快快，来来来来来。啊、哦，好，开饭了。通知拿个东西。好嘞，嗯。嗯您别拿了，我来吧，我来吧。来，妮儿，快点。哎，拿着这个，这个你也拎着啊。我这没肉。啊，好嘞，去吧去吧。这个啊、哦、是。那那那是我的。啊啊啊！来来来，您给我，您别动，您别动，您给我吧。哎，不用不用，这个我们就可以了。楼上楼下的，您请我的、啊。是，就是因为楼上楼下住着，你们以后少来往，因为你现在又有新的家庭了，避免不必要的麻烦。啊，哎，谢谢，行，谢谢，谢谢，好嘞，谢谢，你您，帮帮拿一下，我我我我这啊，不用不用，走啊，谢谢你啊，大家，哎，有事这样，您给我发发信息啊。上班还丢三落四的，这包怎么还不说哪儿走呢？哎，好了，到家了，到家了，到家了。哎呀，妈
，这手洗手啊。啊！欢迎大公主、小公主回家。这么多啊，你别是点外卖的吧？洗手洗手，你这什么阵势？从买到备料到做，都是我一个人亲自完成。真的假的？哎，快一起品尝吧。都是你做的这些东西？对呀、啊，蒙着干什么？没有毒。哇，这没吗？我我先尝尝。嗯，你都没法吃、啊。太好吃了啊！好吃啊！上次做的不太好的外卖。这是什么味儿啊？我好像还真是没吃过这个味儿。嗯，这个意面里边呀、啊，加了蛋黄酱，是日本人发明的一种吃法。奶油意识培根面加了蛋黄酱，就相当于这个面它找到了灵魂，每吃一口，都会产生巨大的幸福感。嗯、哦，怎么回事啊？哥不是早两了吗？你、嗯、居然知道加蛋黄酱的做法？嗯，灵感，懂不懂？嗯。开心，我开的也太快了吧你！天赋型选手、嗯。你的意思是，你做的饭我们吃一顿少一顿啦？你这孩子可真会说话。你呀、啊，什么时候做事情不这么心血来潮，靠兴致做事就行了？你说没有兴致，那这件事情怎么可能做得好呢？对不对？那可不见得，你得先做应该做的事情，再做喜欢做的事情。这全世界哪有这么多喜欢做的事情啊？我还不愿意做饭，不愿意做家务呢，不做行吗？是的，是的，是的，妈妈，伟大的母爱，嗯。所以。我们妮妮的这个英州艺术团的事情也不能凭兴趣，你得凭大人的人生经验。<笑>我喜欢下雨天不带伞，我高兴咖啡可以不要甜，我宁愿对着空气聊天，一个人。也可以贪玩。星期天是谁的星期天？咖啡店，周末左右瞬间，加一点问候他一整天。我存在，不是为你。是天上的小宇宙，微笑就敌人。